Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Ruiz, estoy en la Universidad de Durango, en el Campo Chihuahua, en la Licenciatura de Medicina, y les voy a hablar un poco sobre anomalías del encéfalo. Bueno, una de las anomalías del encéfalo vendría siendo lo que es la telencefalia o encefalia. Esta anomalía es causada por el fallo de cierre del neuroporo anterior en la cuarta semana. Como consecuencia, el presupuesto no primitivo es anómalo, lo que va a causar que la bola de cráneo sufra un, una degeneración. Eh, la mayoría parte del encéfalo este va a salir por fuera del eh, cráneo y esto va a pues, llamar que se, se, eh, se encefalia. El tejido nervioso va a producir una degeneración ya que la estructura de vascularización es anómala. La causa de esta anomalía no se sabe, pero pueden eh, incluir factores como es la baja ingesta de ácido fólico. Este es muy importante en las primeras semanas, ya que precisa el desarrollo de tejidos y órganos en el embrión. Eh, uno de cada 10.000 nacidos este, pueden hacer con esta anomalía, se precisa más en mujeres. Y el medio por el que podemos observar eh, un niño que pueda presentar este tipo de anomalía sería con la ecografía. Eh, observaríamos que hay exceso de líquido amniótico que sería los polidrámenes. Eh, el embrión no va a deglutir eh, lo que es el líquido amniótico, lo que va a pasar es que no va a llegar al intestino para ser absorbido. Aquí podemos observar a un recién nacido que presenta rasgos obvios de esta anomalía, como sería la encefalia. El encefalo sobresale del cráneo y no presenta formación en lo que es la bóveda del cráneo. Otra de las anomalías vendría siendo lo que es la hidrocefalia. Esta se caracteriza por el exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Esto sí viene siendo por la obstrucción del acueducto de Silvio. Lo que va a pasar aquí es que el acueducto de Silvio va a estar ubicado en el tercer ventrículo y no va a dejar que drene a lo que es el cuarto ventrículo, aquí donde va a ser absorbido para eh, mandarlo al flujo sanguíneo. Eh, enseguida les voy a mostrar un video de un bebé que presenta esta anomalía. Lo que para corregir esto tiene que ser una intervención quirúrgica inmediata para que se pueda drenar lo que es el líquido cefalorraquídeo mediante una válvula. Aquí en estas dos imágenes podemos presentar cómo es que se obstruye el acueducto de Silvio. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya servido este video. Hasta la próxima.